ഭിന്ന സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണിത് നേരത്തെ നാല് എപ്പിസോഡിലായി നമ്മൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ വിവിധ ആശയങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമെടുക്കുന്നു സാധാരണ ഭിന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം സാധാരണ ഭിന്നം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം ചെറുതാവുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒന്നിനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗമാക്കിയതിലൊരു ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗമെടുത്ത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗം എടുക്കലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ടിലൊന്നിനെ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് ഭാഗം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് ഒന്നേ ബൈ രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ക് വെച്ച് നോക്കാം ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അതായത് ആറിൽ ഒന്ന് ഒന്നേ ബൈ ആറ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്നേ ബൈ നാല് അപ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്നേ ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒന്നേ ബൈ രണ്ടിനെ നാല് തുല്യ ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗം എടുക്കലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നാല് തുല്യ ഭാഗമാക്കിയ ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നേ ബൈ രണ്ടിനെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തുല്യ ഭാഗം തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗം അതായത് രണ്ടിലൊന്നിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഒന്നെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എട്ടാണ് എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫറൻ്റ് ഡിസ്ക് വെച്ച് നോക്കാം ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ടിലൊന്ന് ഭാഗം എടുത്ത് അഞ്ച് തുല്യ ഭാഗമാക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഭാഗം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് സമം ഒന്നേ ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഇത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഡിസ്ക് വെച്ച് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഗുണനം എളുപ്പമാക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് ഞാൻ വൃത്തം തന്നെ എടുത്തത് എന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഞാനൊരു സമചതുരം എടുത്തു ആ സമചതുരത്തെ ഞാൻ മധ്യബിന്ദുവിലൂടെ മുറിച്ച് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗമാക്കുകയാണ് നോക്കൂ രണ്ടും രണ്ടിലൊന്നുകൾ തന്നെയാണ് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രയാസം എന്തെന്നാൽ രണ്ടിലൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ദീർഘ ചതുരമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ രണ്ടിലൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു രൂപമല്ല വേണ്ടത് പിന്നെയോ അപൂർണമായ അതായത് മുഴുവനാവാൻ ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ആശയം കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഞാനിത് കോണിലൂടെ മുറിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് പൂർണ്ണതയുള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാണ് നോക്കൂ ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുഴുവനാകാൻ ഇനിയും വേണം എന്ന ആശയം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു ത്രികോണമാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ത്രികോണം ഞാൻ മധ്യത്തിലൂടെ മുറിക്കുകയാണ് നോക്കൂ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗം രണ്ടും വീണ്ടും ത്രികോണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ത്രികോണങ്ങളും പൂർണ്ണതയുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് അപൂർണത അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല നോക്കൂ ഞാനിവിടെ ഒരു അർദ്ധവൃത്തമാണ് എടുത്തത് ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൃത്തത്തെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് രണ്ടിലൊന്ന് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് ഭാഗം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒന്നാവാൻ ഇനിയും ഇത്ര തന്നെ വേണം എന്ന ആശയം നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപൂർണമായ ഒരു കഷ്ണമാണ് അർദ്ധവൃത്തം ഒന്നാവാൻ ഇനിയും ഇത്ര തന്നെ വേണം അതുപോലെ ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് മുഴുവനുമാകാൻ ഇനിയും ഇത്ര തന്നെ വേണം ഈ തലത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള മിക്കവാറും ഗണിതാശയങ്ങൾ പിന്നീടും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ച് മറക്കുക എന്നതല്ല ആശയം മനസ്സിലാക്കി കണ്ടും ചെയ്തും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന ഭാഗം പി എസ് സി തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്